हेलो फ्रेंड्स आशीष मिश्रा वंस अगेन थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव जो कि मैंने अपनी एक बहुत छोटी सी टीम और एक अच्छे मिशन और विजन के साथ लिया है दोस्तों एक बहुत अच्छी बात इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके लिए और अच्छा लगे तो शेयर करना मत बोलेगा हो सकता है आपके लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए ये वीडियो उसके उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सके सो दोस्तों हो क्या रहा है आज मेरे पास जब मैं स्टार्टअप टॉक्स की बात कर रहा हूँ कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ फंडिंग की बात कर रहा हूँ स्टार्टअप आइडियाज की बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मार्केट से मिल रहे हैं बट कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेरीज बिकॉज वन टू वन मिलना अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज बहुत टाइट स्केड्यूल है चूंकि मैंने बताया मैं खुद एक आंटरप्रीनियर हूँ एंड आई एम रनिंग थ्री टू फोर कंपनीज अब नाउ वॉट हाउ आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू और क्या बेसिक क्वेरीज जो हर एक स्टूडेंट एक प्रोफेशनल के माइंड में आती हैं जब भी बात होती है स्टार्टअप्स की दोस्तों एक बहुत एक कॉमन सा इशू माइंड में आना वाजिब है कि आखिर इतने स्टार्टअप टॉक्स हो रहे हैं इतनी स्टार्टअप एक्टिविटीज हो रही हैं कॉलेज में आए दिन ई सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं मैं रेगुलर अपडेट्स लेता हूँ सोशल मीडिया से जो मुझे समझ में आता है कि हर एक कॉलेज स्टार्टअप्स के पीछे अपना एक मिशन बना के बैठा है और कुछ अच्छा करने की वो नो डाउट कोशिश भी कर रहे हैं सवाल अभी भी वही है कि क्या आज भी एक कॉलेज में डिजिटल स्टार्टअप्स अच्छा मैं इस वीडियो में डिजिटल स्टार्टअप और एक नॉर्मल एंटरप्रेनरशिप स्टार्टअप की बात करूंगा कि कैसे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं हो सकता है और पूरी उम्मीद है आप समर्थन देंगे और आपकी आपका पूरा सहयोग मिलेगा पूरा मोटिवेशन हमारे साथ रहेगा दोस्तों क्या हो रहा है जब मैं बात करता हूं डिजिटल स्टार्टअप की वट कट द रीजन की एवरी स्टूडेंट दे आर अटेंडिंग स्टार्टअप टॉक्स फिर भी आउट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट सिर्फ टू परसेंट भी वो स्टूडेंट्स का रेशियो नहीं है जो स्टार्टअप टॉक्स को अटेंड करने के बाद मोटिवेशन सेशंस को अटेंड करने के बाद स्टार्टअप्स कर पा रहे हैं अच्छा अब मैं थोड़ा सा डेप्थ स्टडी में गया और मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली जो मैं आप तक शेयर और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों हो क्या रहा है पहली चीज मैं यहां पे बात करूंगा एक स्टूडेंट की कि हाउ स्टूडेंट कैन स्टार्ट टू थिंक फॉर स्टार्टअप सेकेंड एज इफ यू आर अ प्रोफेशनल दोस्तों मैं ये मानता हूं अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो अभी तक आपके पास आपकी इंडस्ट्री में आपकी स्ट्रीम में आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपकी स्ट्रीम में आपकी इंडस्ट्री में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा तो चलिए मैं बात करता हूं कि कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं कैसे ये थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव एक स्टूडेंट के लिए एज वेल एक प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आशीष क्या करने वाला हूं और मैंने क्या मेरी रिसर्च क्या मेरी स्टडी रही जो मैं आप तक रखने वाला हूं दोस्तों क्या होता है जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स की मैं मैंने जैसा कि बोला कि कॉलेजेस में मैं इनिशिएटिव्स थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव्स को ले जा रहा हूं परपज एक ही है इस बार स्टार्टअप टॉक्स ही नहीं दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस विल बी माई गारंटी दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ईच एंड एवरी ग्रुप इज गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन डिजिटल स्टार्टअप अच्छा डिजिटल स्टार्टअप में बार बार फोकस और इस पर पंचेस क्यों दे रहा हूँ कारण क्या है कारण बिल्कुल सीधा सा है दोस्तों बिकॉज जब हम देखते हैं मैं जब बात करूंगा स्टार्टअप की तो मैं सबसे पहले प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टडी तक आऊंगा अब क्या होता है जैसे ही एक बच्चा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में पहुंचता है उसके पास ढेर सारी पढ़ने से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट चीजें डिफरेंट एक्टिविटीज उसके पास होती हैं दिन ब दिन एग्जाम्स होते हैं इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल होते हैं वाई वाई है बहुत सारी चीजें हैं तो शायद उस स्टूडेंट को देखिए स्टार्टअप हर एक बच्चा करना चाहता है सबसे मजे की बात और मुझे जो मोटिवेट करती है मुझे जो सबसे अच्छे रिस्पॉन्सिस मिल रहे हैं और क्यों मैं मेरा टाइम इस एक्टिविटी में आज सोशल वेलफेयर में करने जा रहा हूं और क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए दोस्तों कारण हर एक बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने क्या आती है जब हम एक ऑफलाइन स्टार्टअप की बात करते हैं बिल्कुल मैं बोलूंगा जब आप एक ऑफलाइन स्टार्टअप की बात करते हैं तो आपके पास स्टार्टअप के लिए आपका खुद का ऑफिस चाहिए होता है स्पेस चाहिए होता है क्लिक्स चाहिए होते हैं अच्छी टीम चाहिए होती है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है है कि अच्छा विजन चाहिए होता है अब प्रॉब्लम क्या है कि सवाल ये है और इवन जो लोग स्टार्टअप टॉक्स कर रहे हैं उन तक भी मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि देखिए इतनी जल्दी इंडिया के हर कोने तक पहुंचना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हाँ अगर आप मेरा सहयोग करें आप मेरा साथ दें तो जरूर मैं इंडिया के हर कोने तक पहुंच सकता हूं और ये एक वेलफेयर एक सोशल वेलफेयर एक्टिविटी है जिसमें मेरा मिशन है मेरा विजन है स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट के ग्रुप में एक स्टार्टअप में मेरा यह एक सपना है जो मैं
कैसे वो टीम को मैनेज करेगा कहां से इतना फंडिंग इन्वेस्टमेंट लाएगा और सबसे बड़ी बात मान लो सब कुछ उसने अरेंज कर लिया किसी भी तरीके से तो उसके पास क्या इतना टाइम है कि वो डेडिकेटेड उस स्टार्टअप को दे सकता है क्योंकि दोस्तों जब भी मैं मेरी बात बताऊं कि व्हेन आई ज्वाइन माय एमबीए दैट टाइम आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर मेरा खुद का स्टार्टअप जब मैंने किया तो सबसे बड़ा हर्डल दो चीजों का आया पहला सोसाइटी और दूसरी चीज कि जब खुद के पैर क्योंकि एक बच्चा जब फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप करेगा ऑफलाइन जहां मैं बात कर रहा हूं उसको टाइम देना पड़ेगा और एक फिक्स टाइम और फिक्स इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होगा उस टाइम पे उसके खुद के पेरेंट्स उसके कॉलेज उसकी सोसाइटी उसको यह बताने लगती है कि दोस्त अभी तुम्हारा मिशन क्या होना चाहिए अभी तुम्हारा विजन क्या होना चाहिए एक अच्छी स्टडी करना और ऑब्वियसली बात है अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने गए हो तो आपका फर्स्ट और प्राइमरी मोटिव क्या है एक डिग्री कंप्लीट करना सो अब ये डिजिटल स्टार्टअप क्या चीज है आखिर ये डिजिटल स्टार्टअप क्या है क्या इसमें बेटर कर सकते हैं और आप अगर डिजिटल स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो कैसे थिंक फॉर स्टार्टअप मिशन थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव आपके लिए बेटर हो सकता है तो चलिए मैं बात करता हूं कि अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से डजेंट मैटर अगर वो फाइनल ईयर में पहुंच चुका है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करूं या किसी भी बैकग्राउंड की बात करूं अगर वो स्टूडेंट अभी भी स्टडी कर रहा है तो उसके पास सफिशियंट टाइम होता है टू थ्री ईयर्स का पहली चीज पॉइंट ये है उसके पास सफिशियंट टाइम है अच्छा डिजिटल स्टार्टअप्स की सबसे अच्छी बात क्या है इसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मेरे सेशन में बट छोटा सा एक ब्रीफ देता हूं कारण की थोड़ा सा आप रिलेट कर सके कि क्यों डिजिटल स्टार्टअप ही और क्यों थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है बात करते हैं सबसे पहली बात क्या कि एक बच्चा डिजिटल स्टार्टअप रिमोटली मैनेज कर सकता है बिकॉज आज क्या हो रहे हैं एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि मैं किसी रिसोर्स को कलेक्ट कैसे करूं और उसको मैनेज कैसे करूं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर एक डिजिटल स्टार्टअप का सपना आप देखते हो और डिजिटल स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो सबसे बड़ी चीज आपका लैपटॉप बिल्कुल आपका खुद का लैपटॉप और जियो की मेहरबानी आपका इंटरनेट कनेक्शन आपका खुद का एक ऑफिस सेटअप है बहुत छोटी लेकिन बड़ी बात है दोस्तों आपके लिए कि क्या हो रहा है आपका खुद का एक स्टूडेंट का खुद का लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन उसका एक तरीके का ऑफिशियल सेटअप है आज डिजिटल स्टार्टअप में बिल्कुल मेरे आइडियाज मेरे कंसर्न आप तक ले आने वाला हूं मेरा मानना यह है और मेरा खुद का रिसर्च यह कहता है और कई स्टार्टअप एक्टिविटीज में जहां मैं इन्वॉल्व रह चुका हूं वहां पे मुझे यही मिला कि एक बच्चा अगर एक डिजिटल स्टार्टअप करता है सबसे पहली चीज उसके पास किसी भी एसेट्स के लिए उसकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं है दूसरी चीज उसको इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कारण क्यों जब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा कि अगर हम स्टार्टअप में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर आए कि एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट जिसके पास सेलिंग टेक्निक्स है डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट जिसके पास डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स है एक टेक्निकल बंदा जिसके पास टेक्निकल की स्किल्स है एक एच की बंदी या बंदा जिसके पास एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने की आ, का हुनर है अब उन सारी स्किल्स को अगर हम एक साथ रखते हैं तो यस इट इज पॉसिबल हम एक स्टार्टअप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं दोस्तों आपके कॉलेज में आपके इंक्यूबेशन सेंटर में आपके हर एक बच्चे को आप गारंटीड स्टार्टअप एक्टिविटी के लिए अप्रोच कर सकते हो एंड यू कैन से दैट योर कॉलेज इज हैविंग 100% स्टार्टअप एक्टिविटी चलिए और डेप्थ में बात करते हो अगर इस वीडियो को आप यहां तक देख रहे हैं शेयर करना मत बोलिए दोस्तों आपके लिए या हो सकता है किसी जरूरतमंद के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित हो अब हो क्या रहा है जब मैं बात करता हूं डिजिटल स्टार्टअप की बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट मैं आज एक डोमेन हम 300 टू 400 में परचेज करके अगर एक टेक्निकल बंदा आज मैं मेरा सवाल है हर एक उस स्टूडेंट से जो ये कहता है कि वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है मेरा सवाल ये है कि अगर वो अपनी इन लाइव प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज को एक डोमेन पर एक एक्टिविटी एक स्टार्टअप कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट करें तो स्टार्टअप क्यों नहीं पॉसिबल है दोस्तों टेक्निकल काम करने वाले मार्केट में हैं स्टूडेंट्स हैं सेलिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने वाले स्टूडेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज मॉनिटर मैनेज करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जब ये सारे लोग एक इंक्यूबेशन सेंटर में पहुंच जाते हैं या कोई मेंटर मेरे जैसा उन तक पहुंचता है जो उन सारे स्टूडेंट्स को एक जगह लाने की कैपेसिटी और वो स्किल्स रखता है तो पॉइंट यहां ये होती कि इन्वेस्टर्स 
तो एक नहीं हजारों बैठे हुए हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी आप एज अ स्टूडेंट एक नॉर्मल स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं बिल्कुल शायद आपका डिसीजन आपके इन पर सही हो मेरा कहना है मेरा मानना है आप थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव से जुड़िए डिजिटल स्टार्टअप के बारे में सोचिए आपको आपको आइडियाज चाहिए आपके पास एक आइडिया है बट एक टेक्निकल कंसिडरेशन चाहिए आपको टेक्निकल इंक्यूबेशन चाहिए डिजिटल स्टार्टअप के लिए डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए एवरीथिंग इज कंप्लीटली 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप डजेंट मैटर अगर आप आउट ऑफ जयपुर हैं मैंने जैसा कि कहा कि मैं मेरे इंक्यूबेशन सेंटर्स अदर स्टेट्स में भी ला रहा हूँ बट चूंकि शुरुआत हमने जयपुर से की है एक मिशन है एक विजन है कि बॉस हर एक स्टूडेंट और हर एक ग्रुप में एक स्टार्टअप हमें कंपल्सरी करना है अगर एक कॉलेज ये ठान ले और चीज को कंपलसरी कर दे मैं मैं आपके कॉलेज में आके मैं आपके ग्रुप से मिलकर ये आपको कमिटमेंट करना चाहता हूं कि हां अगर आप एक सपना देखते हैं अपने डिजिटल स्टार्टअप का मैं आशीष एज अ मेंटर एज अ स्टार्टअप मेंटर डिजिटल मार्केट में मुझे इट्स बीइंग ऑलमोस्ट एट इयर्स जब मैं वर्क कर रहा हूं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सो so दोस्तों डिजिटल स्टार्टअप एक ऐसी एक्टिविटी एक अनूठा कॉन्सेप्ट है जिसपे अगर अब इन टू आप एक अच्छा अच्छा डिसीजन लेते हो अभी भी कॉम्पिटिटिव है बट कंपटीशन इतना नहीं है कि आप इस मार्केट में आ सको आप अपने लोकल एरिया के लिए कोई पोर्टल बना सकते हो बहुत डिफरेंट मैं नेक्स्ट वीडियोस अपनी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे लाने वाला हूं इस पेज से जुड़े रहिए अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए शेयर करना मत भूलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट मेरी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो आप तक नोटिफाई हो आप तक पहुंच सके सो दोस्तों डिजिटल स्टार्टअप एक स्टार्टअप एक्टिविटी है जो आशीष आप तक ले आ रहा है थिंक फॉर स्टार्टअप एक्टिविटी में जिसमें मैं कॉन्टैक्ट मैं हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट ग्रुप्स को कॉन्टैक्ट करने जा रहा हूं उन तक पहुंचने जा रहा हूं उन तक यह बताने आ रहा हूं कि अगर तुम एक मिनिमम स्टार्ट एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करना चाहते हो दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहता हूं आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करिए जुड़ने वाले खुद जुड़ जाएंगे इन्वेस्टर्स देखिए डे वन इन्वेस्टर मिलना हो सकता है एक बड़ी बात हो कई बार यह कॉन्सेप्ट में देखा थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है बट मेरी मजबूरी है बातें बहुत हैं और भी वीडियोस लाऊंगा बट इस वीडियो में मैं काफी कुछ आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टार्टअप को प्लान करके डे वन इन्वेस्टमेंट लाना शायद एक बड़ी बात हो हालांकि मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूं सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने एक्सपर्ट टीम बिठा रखी है बट द ओनली कंसर्न इज कि हो सकता है डे वन आपके स्टार्टअप एक्टिविटी में इन्वेस्टर्स ना मिल पाए बट दोस्तों डिजिटल स्टार्टअप एक ऐसा सफर है जहां पे बहुत लो इन्वेस्टमेंट से वो इन्वेस्टमेंट आपकी एक छोटी सी पॉकेट मनी हो सकती है दोस्तों एक बार आप व्हाट्सएप पर आइए आप मुझसे आपके हमारे जितने भी स्टार्टअप टॉक्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करिए आपको समझने को मिलेगा कि कैसे एक बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट मतलब थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज से भी यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर और योर ओन स्टार्टअप और कैसे आप अपने स्टार्टअप को जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें जुड़ने वाले लोग मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे प्रमोटर्स मिल जाएंगे टेक्निकल बंदे मिल जाएंगे सो so दोस्तों इन सभी इन के लिए मैंने मेरा खुद का एक सेटअप डिजिटल स्टार्टअप इंक्यूबेशन में जयपुर में ला रहा हूँ हर एक कॉलेज तक पहुंचने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं मेरा डिजिटल स्टार्टअप मैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन को डिजिटल स्टार्टअप इंक्यूबेशन जहाँ पे हर एक बच्चा कमिटेड हो एक अच्छे स्टार्टअप को शुरू करने के लिए क्यों मेरा मानना है कि दोस्त अगर चार साल तीन साल में एक बच्चा अपने स्टार्टअप के लिए देता है तो हंड्रेड परसेंट वो एक सक्सेस स्टोरी लिखेगा और अगर नहीं लिख सकता तो दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए वो एक एक वैल्यूएबल सेट होगा मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूं कि स्टार्टअप सोचे अच्छा चले अब बात कर लेता हूं ये तो रही बात स्टूडेंट्स की कि कैसे थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है अब बात करता हूं प्रोफेशनल के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका कि देखिए आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स है मैं ला रहा हूं एक टेक्निकल बंदे को एक मैनेजमेंट के बंदे से मिलवा रहा हूं मैं डिफरेंट स्किल्स के डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ ला रहा हूं एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव में आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो किसी भी बजट के साथ आप अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं इसमें मेरी कोई कंसल्टिंग फी नहीं है दोबारा मैं कह रहा हूं इसमें मेरी कोई भी कंसल्टिंग फी नहीं है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो बहुत अच्छी बात है थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव डिजिटल स्टार्टअप इनिशिएटिव है आप अगर एक प्रोफेशनल है आपने एक अच्छा खासा आप एक हाउस वाइफ है अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास मैं एम हूं मैं बीटेक हूं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही ठीक है नाउ आई गेट मैरिड और मेरे को अब आगे भविष्य में क्या करना है होम ब
आई होप कि वो जो लैपटॉप आपने अपनी डिग्री के टाइम लिया था वो अभी भी आपके पास होगा और नहीं योर हस्बैंड कैन अफोर्ड इट मतलब मैं कोई विवाद नहीं कराना चाह रहा हूं मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हैं कोशिश करिए कि आप उस स्टार्ट डिजिटल स्टार्टअप आप अपने खुद के लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं दोस्तों जुड़िए थिंक फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव से अगर आप एक प्रोफेशनल हैं आप एक स्टूडेंट हैं आप एक हाउस वाइफ हैं आपको करियर में कुछ नहीं दिख रहा कि आगे भविष्य में क्या करना है आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है आपको लगता है कुछ बेटर करना है वो बॉस वाले पंचेस लाने वो बॉस वाली फीलिंग लानी तो आशीष है आपके लिए माँ का आशीष है मैं बार बार कहता हूँ मेरे एट ईयर्स के एक्सपीरियंस को मैं स्टूडेंट प्रोफेशनल सभी के लिए लाना चाहता हूँ और मेरा एक ही मिशन एक ही विजन है कि दोस्तों इंडिया के हर एक स्टूडेंट हर एक बंदे के पास एक डिजिटल स्टार्टअप होना चाहिए सफल हुआ तो तू जाएगा आगे और नहीं तो तेरी कहानी जाएगी डिजिटल आई कैन प्रूव इट कि डिजिटल स्टार्टअप एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पे जीरो लॉस है आप में लिए मैं इस चीज की गारंटी लेने को तैयार हूं कि डिजिटल स्टार्टअप इनिशिएटिव अगर आप लेते हो दोस्त डोमेन की एज आपको पे कर जाएगी अभी मेरा एक डोमेन था इट वाज ऑफ एट हंड्रेड सिक्सटीन रुपीज आज दो लाख दो लाख की प्रीमियम वैल्यू है उसकी ऐसे बहुत काम है बहुत एक्टिविटीज है बहुत ऑनलाइन अर्निंग के सोल्यूशन है रिसोर्सेज हैं जुड़िए अपना टाइम मत वेस्ट करिए स्टार्टअप टॉक्स को बिल्कुल अटेंड करिए बट स्टार्टअप टॉक्स के भरोसे मत रहिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो गलत है बट मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपको पहली बार एक बंदा मिल रहा है जो आपको ये कह रहा है कि मैं आपको मोटिवेट करने नहीं है क्योंकि मोटिवेट तो एक दो चार दिनों का होता है मैं आपके साथ आपके करियर को और आपके डिजिटल स्टार्टअप की शुरुआत करने आया हूं सपोर्ट करिए शेयर करिए लाइक करिए आप कमेंट करिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है आप अपडेटेड अब, रहिए मुझसे कांटेक्ट करिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और थिंक फॉर स्टार्टअप मिशन से जुड़िए और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू जय हिंद